קבוצת הנשים, כל קבוצת הנשים, יש לה איזשהו סיפור משותף. הסיפור עונה על רוב השאלות הבסיסיות של הקבוצה. איך הכל התחיל? אנחנו חברות מתחילת הלימודים באוניברסיטה. כן. ומתי אתן חברות? לפני שלושה חודשים. אה, באמת? כן. חדש, טרי. כן. מהגן. מהגן. מהיום הראשון של הגן. מה הערכים שקושרים ביניהם? העניין האינטלקטואלי אחת עם השנייה, העניין הרגשי אחת מול השנייה. יש לנו הרבה דברים דומים. גם דברים שונים, אבל שאנחנו סקרניות לגביהם. שאנחנו אוהבים בערב לשבת, לשחק סוני, לשתות, לעשן משהו. ובכלל, מה שומר אותם ביחד? אנחנו נוהגות ללכת לאכול ביחד צביך. גם לעם היהודי יש סיפור משותף, והבסיס של הסיפור הזה כתוב בספר שכולנו מכירים, התנ״ך. אבל איך למרות כל כך הרבה שנים בגולה, פיזור גיאוגרפי ורדיפות, הצליח העם היהודי לשמר את הזהות שלו? בין היתר, בזכות פרשת השבוע כמובן. בתורה מתועדות נקודות הציון המשמעותיות ביותר בתהליך התגבשותו של עם ישראל. זה הסיפור שלנו. אבל גם כשלקבוצה יש סיפור משותף, זה לא מבטיח שהקשר בין חברי הקבוצה יימשך לאורך זמן. בדרך צצים הרבה מאוד קשיים. אנשים מתפזרים למקומות שונים, מפתחים תחומי עניין נפרדים, והזמן עושה את שלו. אני שירתתי בצבא, הייתי בגולני, שם בצבא הם היו כמו משפחה, אבל אחרי שהשתחררנו כל אחד בעצם הלך לדרכו. הקשיים הללו לא פסחו גם על העם היהודי. למשל, בשנת 586 לפני הספירה, עם חורבן הבית הראשון ויציאת העם לגלות, נוצר הצורך לאחד ולחזק את העם שהיה מפוזר בארץ ובתפוצות. אז קם יהודי חכם, עזרא הסופר שמו, שחי בבבל ועלה לירושלים בימי שיבת ציון. עזרא הביא הברקה גאונית. הדרך הכי טובה לחזק ולשמר את הזהות של העם היהודי היא קריאה חוזרת בתורה. כלומר, למצוא מקום וזמן קבועים לקרוא יחד את הסיפור המשותף. בכל יום שני, חמישי ושבת התכנסו רבים לקרוא בתורה. בכל שבוע, פרשה אחרת מתוך 54 הפרשות שבתורה, עד שסיימו לקרוא את התורה כולה. למה דווקא בימים שני וחמישי? עזרא ידע שאנשים לא יעזבו את העבודה רק כדי לשמוע את סיפורי התורה, מעניינים ככל שיהיו, ולכן בחר בימים בהם אנשים במילא יתכנסו בשוק. וככה בין... ארבע שקל נמרוד! לבין... עשר אננס! עשר אננס! אנשים יכלו לשמוע על הדרך את הקריאה בתורה. ומה לגבי שבת? טוב, שבת זה שבת. את הפרשה הראשונה, פרשת בראשית, מתחילים לקרוא בשמחת תורה. ועד שמחת תורה בשנה הבאה, מסיימים לקרוא את כל הפרשות. ומה עושים כשמסיימים את הקריאה? מתחילים מחדש. ככה, בלי הפסקה כבר 2,500 שנה. אבל זה לא משעמם בכל פעם להקריא שוב ושוב את אותם הסיפורים? אמנם הסיפורים לא משתנים, אבל אנחנו משתנים. משנה לשנה אנחנו עוברים חוויות שונות, מתפתחים, ובכל פעם מחדש קוראים את הסיפור בדרך אחרת, ומוצאים בו נקודות הזדהות אחרות. למשל בפרשת בשלח, כשהעם מתלונן בפני משה על רעב וצמא והרצון לחזור למצרים, בקריאה אחת אנחנו נזדהה עם המתלוננים מהעם, כי גם אנחנו עוברים באותה תקופה קשיים ואתגרים. אתי! רק מאה שקל תלושים לחג? מה זה? אתי! ובשנה שאחרי כן, כשנקרא שוב את הפרשה, אחרי נגיד שהתמננו למנהלי צוות במשרד, אז פתאום נבין את משה. מאה שקל ולא שקל אחד יותר, כפויי טובה! לא, אני אומרת לך, אתי, הם פשוט חוצפנים חבל על הזמן. <laughs> וכך, גם כעם, אנחנו עוברים חוויות שונות בתקופות משתנות, ובכל שנה אנחנו קוראים ומבינים אחרת את האירועים המסופרים בתורה. העובדה שבכל שבוע, כבר 2,500 שנה, קהילות רבות מתכנסות כדי לקרוא את אותן הפרשות, יוצרת מכנה משותף לשיח ולחיפוש אחר המשמעות של פרשת השבוע בחיים שלנו, בזמן הזה ובמקום הזה.